fallback natin if ever na we don't want to go back um, na sa corporate world, no? So, yeah. Okay. Um, all right. So, I think we have different pain points. Um, ako, ayoko na mag-call center dati. BPO kasi yung background. Though, hindi naman ako nagko-calls, pero I don't want to um, work night shift na feeling ko toxic siya. And it's affecting my fertility as well. Yung time na yun, <clears throat> kasi kakakasal lang. And um, I know some of you guys are single parents. Tapos yung iba gusto nang mag-retire, pero gusto magkaroon ng income pa rin. And yung iba naman, um, gustong alagaan yung mga anak nila. Pero at the same time, trying to help yung mga husbands nila to earn um, money. No? So we have different... Um, reasons eh. Especially mga taga Manila, they don't like long travel hours na. Especially ngayon ang hirap yata ng transpo. And yung iba health issues, sickness, work and life balance, low salary, location issues, o kaya naman learning stagnation. No? We're not actually growing na doon sa current job natin. Tapos, di ba ang dami ngayon na nawalan ng work, either nawalan ng work for three months or nag-stop sila ng operation, wala silang like no work, no pay sila. Pero I'm glad na majority of the corporations naman or companies nagkaroon ng work from home setup no? for their employees. <clears throat> so yan. Um... There is actually an age of artificial intelligence na ngayon in automation. If you guys notice, simula nung nag-start yung mga quarantine, eh, naglabasan yung mga online platforms na no? nauso ang Zoom, yung mga Facebook Live, ang daming nagka-transition to online learning ngayon. And it's because uh, meron na talagang malaking um, gap doon sa pag-improve ng technology. And marami sa atin hindi pa rin nag adapt sa technology. And uh, siguro napapansin nyo naman yan, no? Lahat pwede na sa phone, di ba? Nagbabayad ng bills, tatakay nanay ko, paano ka nakapagbayad ng bills gamit na yung cellphone? So, paano ka nagtatransfer ng pera, hindi man kayo nagkikita? So, gano'n, no? medyo nagtataka sila. So, syempre, marami na mga automated na platforms ngayon. And um, kung napapansin ninyo yung pag-grow ng technology, so dapat tinahabol natin siya and we need to make sure na um, updated tayo. Kasi what if in the next few years, um, yung skills na meron ka pa lang ngayon is hindi na relevant doon sa um, mga in-demand na klase ng trabaho. No? So it's really important for us to upskill and to invest sa ating um, learning. <clears throat> So, what is freelancing? Siyempre, malawak masyado yung word of freelancing. Pero ang freelancing kasi is uh, pwede kang maging freelance model, freelance makeup artist, di ba? May mga ganon. Kasi they're not really um, dedicated sa isang client lang. Hindi sila, wala silang contract sa isang client lang na hindi na sila pwede mag-accept ng iba. So, hindi siya ganon. And um, you can work independently usually with different organizations and you are working remotely you can have a, a location independent kind of job and yung basta may internet ka lang may laptop ka you can work anywhere pwede ka mag-transfer kahit sa ang dami ng co-working spaces ngayon kahit nasa cafe ka lang or kahit na mobile data lang ang gamit mo or if you have a pocket uh wifi diba pwede ka nang mag-work anywhere Pero ang freelancing, it can be yan, yung mga model or mga artista, di ba? May mga freelancer dyan. Tapos pwede rin naman siyang administrative, pwede siyang so, uh, social or creative, technical and professional. Doon pumapasok yung virtual assistant, no? I've met a lot of people na sabi nila sa akin, so work, nag-work sila sa bahay, pero they don't call themselves um, virtual assistant. Nakala nila hindi sila virtual assistant. So... <clears throat> Yung iba kasi, ano ba yung virtual assistant na yan? So, akala nila, it's actually um, yung mga ESL teacher, yung mga nagtuturo ng English o kaya naman nagtutor. Tapos yung iba, akala nila, CAPTCHA encoder lang yan. Di ba? Meron yung pwede daw sa phone mag-encode, something like that. Tapos you earn something, no? yung nakakapagod na trabaho pero scam lang pala, investment scam lang pala. Yan ba yung call center? Yung iba, hindi nila alam. Um, akala nila yung VA is yung po mga call centers. Yung iba naman, akala nila networking, yung mga bentahan ng gluta. <laughs> yung iba naman, akala nila puro sales lang ang ginagawa or nagbebenta ka online. 
So, VA ka na ba? Na? So, ang dami-daming mga haka-haka and confusions about virtual assistants. Um, it's because na red down sa mga kumakalat sa mga groups ngayon, yung mga freelancing groups, no? <clears throat> so, let's let's clarify virtual assistants. Kagaya na sinabi ko kanina, you are working, basta nasa bahay ka, you are working with your client, regardless if you are dedicated sa isang client lang, you are probably a home-based worker, not really a freelancer. Kasi yung freelancer, meron siyang independence na magkaroon ng maraming clients. No? Siguro yung home-based worker is, um, minigang ka ng work-from-home setup or privilege ng company mo. Pero dedicated ka lang sa kanila. So you get to choose who you want to work with. If you are a virtual assistant, yung mga, uh, let's say, nag apply ka online, tapos uh, meron ka dong mga uh, makikita, misan alam mo na kaagad kung Australian ba yung client, inintroduce naman nila yung company, misan UK client ba sila or US, no? So if you don't like working with US or you don't like working with Australia, you have that freedom naman to choose kasi kung gusto mo nang, ay gusto ko panggabi yung work. So makikita mo, makita mo doon na yung mga shift na naka-indicate is more on panggabi ba siya, EST, Australian time, UK time, di ba? So, you have that freedom naman. Um, kung sino yung mga client na gusto mong makatrabaho. Minsan, may mga VA na namimili ng klase ng industry. No? Ayaw nila ng startup. Gusto nila mga malalaking company, ganun. So, you have that freedom naman. Kasi ikaw naman na mag apply dyan. And you get to uh, choose your preferred schedule. Kasi meron namang mga naka-indicate minsan. Pero hindi lahat ng US... Uh, clients, guys, is uh, panggabi automatic, no? Like, siguro majority of them. Pero I have a client kasi ngayon, US, dalawa sila and hindi naman nila ako um, pinipilit magtrabaho sa gabi, no? So, meron namang ganun. And you get to choose your own rate. Um, minsan, applicable yan. Minsan, hindi. Uh, Siyempre, kapag sinabi mo sa sarili mo na ay $4 yung pinaka-minimum na pwede ko tanggapin o kaya $3. So, syempre, you're setting that kind of limitation. Tapos, um, yun ang pinaka-mababa. If ever na makipagtawaran yung client, alam mo kung hanggang saan yung pwede mong i-accept na pinaka-mababa. Syempre, di ba? Ang dami mong kailangan i-consider din. So, yung iba naman, if you're a project-based v- uh, VA, no? Um, kapag output base ka, hindi ka hourly, ikaw magpa-pressure dun sa project. Eh. Kung nga nagpa-design sa'yo ng logo, the client will ask you naman kung magkano yung i-charge mo usually doon sa ganong klaseng project. If it's within their budget, and then you can definitely um, arrange that with your client naman. So, yan. Malaking discussion ang mga rates na yan kasi iba-iba tayo ng scenarios. Iba-iba yung klase ng work. Iba-iba ang budget ng clients. So, wag kayong masyadong magpapaniwala doon sa mga ibang teaching na kailangan ganito yung hingin mo kasi yan ang deserve mo. Kailangan malaki agad. So, hindi ganun. No? Hindi lahat tayo merong confidence to ask for a bigger rate. No? Hindi lahat applicable. Yung iba, contento na kahit na $3 lang kasi um, gusto nila magkaroon na experience. And um, yung iba... Um, para sa kanila, starting ano lang naman nila yon, starting rate lang naman nila yon, So, okay lang sa kanila to start sa mababang rate, di ba? So, may mga, uh, may mga nakita lang kasi akong groups uh, that I would like to share na medyo parang toxic, no? Parang sinashame nila yung mga VA na mababa ang rate. So, try to avoid yung mga ganong groups na lang din. So, you will get to save money. Siyempre, kasi mababawasan yung expenses mo. Yung transpo, yung mga kain sa labas, o okay, yung mga pagpunta sa mamahaling resto because lunch na, may sahod na. So, you will get that um, opportunity to save money. no Less expenses kasi, kasi hindi mo kailangan bumili ng mga bagong damit, bagong shoes and all that. So, dagdag lang na expense yung sa electric. Uh, minsan, ikaw din yung sa contribution mo sa SSS, sa PhilHealth, or sa pag-ibig, okay, or sarili mong HMO. And, um, eto yung pinaka-pinopromote naman ng pagiging VA is the work and life balance, no? Siyempre, you will get to spend time with your family or if you, let's say, single ka, you can get to travel um, at the same time while you are working, no? So, you can be a VA even without a prior experience. Yes, syempre if you are like confident sa mga interviews, so kaya naman feeling mo um, 
Uh, marami ka namang skills na nagamit mo doon sa corporate world. So kahit na wala kang experience sa pagiging VA, pwede ka pa rin namang mag VA. Ang mahirap lang is wala kang work experience at all. So kailangan mo talagang gumugol ng maraming oras, kakaaral ng mga bagong skills, ng bagong tools para you can still get an online job. <clears throat> Pero ngayon napakahirap no? kasi maraming mga businesses ang nagsara. Maraming mga VAs ang nawalan ng trabaho din. Uh, pero nakakatuwa kasi ang dami ko pa rin nakikitang openings eh na sa online jobs. Kunwari sa, sa Upwork, ang dami pa rin nag-hire ng VAs hanggang ngayon. You don't need to be very techy kasi may mga trabaho naman na hindi naman kailangan super techy. Siguro yung mga super techy, yung mga mag magagaling na sa programming talaga, yung mga mega ano na sila, <laughs> yung mga very technical na na skills. Pero don't worry if you are not a techy person. Basta computer literate ka kasi madali lang aralin yung mga tools. And that's our goal with Limitless Power Coach um, to be able to teach you guys yung mga user-friendly na tools um, on June 23 if you guys decided to join. Um, so basta computer literate ka kasi you will be using a computer, a lot of tools, depende pa yan sa tools ng client. no So hindi pwede yung phone ha sa pagiging VA or yung tablet. Hindi pwede yun. Siguro yung tablet na window-based, um, kagaya ng mga Surface tablet siguro. Pwede pa. Ayan. And um, lang age limit yan. Yan ang pinakamagandang benefit sa, sa pagiging VA. Wala silang age limit. Wala silang pakailan kung ano, basta magawa mo yung trabaho mo. Okay? Ayan. And uh, you should be computer literate and can converse in English. Siyempre, eh, nabagdit ko kanina yung computer literacy. Kailangan mabilis kang mag-type. Importante yan. Siguro mga 35 acceptable na yan. 35 words per minute. no? Acceptable na yan. And you should be able to converse in English. Hindi naman kailangan fluent ka. Kailangan yung fluent sa English if focus ka sa English doon sa klase ng trabaho na papasukan mo. Let's say... Siyempre, yung mga call center agents hindi man 100% fluent yan. Basta conversant ka, di ba? Marunong ka magkipag-usap sa customer. Pwede na yan eh. And yung iba naman, hindi naman nakikipag-usap sa clients. no Yung iba, basta nagde-design lang ng logo, nagde-design ng content, taga-type, taga-encode lang. Kailangan mo lang talaga marunong ka magkipag-usap sa client mo ng via email or, o kaya naman via chat. no Basta nakakapag-compose ka ng English. Pero meron kasing mga klase ng trabaho na kailangan ng fluency sa English language. Kagaya ng mga writers, mga article writers, mga proofreaders. And um, you can work directly with a client or under an agency. Uh, let's say sa online jobs page, nag-browse ka ng trabaho doon. Tapos na, nakakita ka ng client. Yung client talaga yung kausap mo na paano kanya niya i-hire or ano yung kailangan niya, siya yung magpapasahod sa'yo. So, direct ka sa client, no? Pero meron kasing mga under ng agency, meron ko contact sa inyo, malalaman nyo na agency pala sila. Hindi sila yung agency na kinakaltasan ng sahod ninyo. Hindi siya ganun. Sila yung klase ng agency na ang sinacharge nila is yung client. Okay? So, bibigyan nila yung buong sahod sa'yo. Kasi dyan ako nag-start as a um, VA. Uh, meron nag-hire sa akin si remote staff and si virtual co-worker. Meron mga recruiters na mag-i-interview sa'yo, taga Makati sila, taga Manila sila. Tapos hahanapan ka nila ng client. Pag bumagsak ka, hahanapan ka nila kung sino man yung client na mas swak doon sa um, requirement nila. Ayan, okay? Maganda agency kasi secured. Alam mo hindi ka may scam ng client and um, yung sahod mo talaga, marireceive mo yan. Bisang kasi sa mga direct client, bisang nakalimutan niya pasahuran ka, nangyayari yan, nakalimutan niya, o kaya naman nagka-problem yung PayPal niya. So may mga ganon. Pero with agency, hindi mo ma-experience yan. So, sa mga virtual assistant, merong mga iba't ibang klase ng work setup, no? So, kailangan mong alamin niya sa sarili mo. Ikaw ba yung klase na, and I want you guys to participate sana kahit via chat lang or via uh, comments sa ating Facebook Live. If you are the type of person na, do you want an 8 to 5 straight na job? Or gusto mo yung split yung schedule mo. Let's say, log in ka muna ng 4 hours, log out ka muna sa hapon, tapos balik ka na lang mamayang gabi. Are you that type? Or gusto mo yung straight 8 hours, 
para wala ka nang iisipin after 5 p.m. for example, no? So, um, yung split ba or yung um, flexi, ayan. So, meron tayong mga hourly rate. So, let's say, you know, ka ng $4 per hour, ayan. Um, pag sinabi sa'yo na 40 hours ka, full time, ayan, 40 hours yan. Tapos, kahit na wala siyang pinapagawa, um, pero maandar yung metro mo kasi hourly rate ka makakakuha ka pa rin ng, ng salary. So, kailangan talaga sinusulit ng mga client yung mga VA nila. Project-based naman, ito yung meron mga freelancers na gusto nila project-based. Kung mara, tagagawa sila ng website, taga-design ng logo, taga-design ng poster, ayan, mga graphic artist. So, pinapresyohan nila yung isang buong project. Hindi yung tagal ng trabaho. Ang binabayaran sa kanila is the quality of their work, not really kung gaano kahaba siyang nag-work. No? Yun yung hourly. Eh. Meron kasi yung binabayaran ka dahil sa haba ng trabaho mo, sa haba ng oras na tinrabaho mo, o kaya naman yung quality of your work. Kasi premium yung skills mo, you're a graphics designer. Okay? Meron din namang mga fixed rate. Kagaya ng client ko, regardless kung gaano kadami yung workload na ibigay niya sa akin, let's say ang arrangement namin, $200 a week. Um, fix na yung $200 a week. So, kahit na, hindi ka pwedeng mag-request ng overtime pay kasi fix na yon. Regardless doon sa workload. Meron kayong arrange na fixed amount every week. Commission-based naman, wala kang salary if you will not be able to close some deals. Kung wala kang makuhang sales, hindi ka makakuha ng salary pero possible na makakuha ka ng allowance naman. Okay? Ayan. So, part-time is less than 40 hours. Merong mga client na 30 hours lang a week, um, 20 hours lang. Meron namang mga client na hindi mo kailangan magtrabaho from Monday to Friday. Kung gusto mo Monday to Thursday lang, bahala ka. Basta gusto ko matapos yung output. So, may mga ganun. Output-based lang talaga sila. Okay? So, and um, for you guys to be able to to start freelancing, at least you guys know, syempre yung karamihan sa inyo nakapag-work na and familiar na kayo sa mga Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook, ba? Google Chrome, ayan. Pero um, some of this, uh, itong mga listahan na meron ako dito, ito yung mga madalas kasi ginagamit. Actually, ito summary lang. Summary lang yan ng mga tools na we are planning to teach on June 23 sa aming um, whole day session with Limitless. And um, eto, we will walk you through kung paano ginagamit effectively yung mga tools, let's say Google products, no? And um, like creating reports in Microsoft Excel, PowerPoint, yung mga cloud technology natin. Tapos yung mga typing skills ninyo, no? We're gonna have like a test kung ano yung current na typing speed ninyo para aware din kayo, okay? And um, let's say yung mga CRM, ayan, madalas siya tinatanong ng mga client. Like, uh, lahat ng mga clients ko gumagamit ng CRM. And whenever I am attending an interview, they will always ask me if I know how to use a CRM tool. Do I know Salesforce? Do I, am I familiar in HubSpot, Zendesk, or Zoho? ba? So, yan yung madalas na lang tinatanong. Kasi marami sa ating mga um, organizations or clients, um, Ma malaki na yung database nila. So, kailangan na nila ng CRM. Hindi lahat kasi nagsa-CRM. Yung iba, ang CRM nila is uh, Microsoft Excel lang. Ayan. So, we're gonna walk you through dun sa mga ibang online job platform. Siyempre, as your trainer, I will be checking your work then at the same time. This is what I like about um, kahit na online siya, I can get to check your work. Pwede nyo ibigay sa akin yung resumes ninyo, yung online job platforms ninyo. Um, yung mga links so that I can, or online job profile pala, so that I can check your profile and I can suggest kung paano pa natin siya mapapa-improve, no? So that's our plan um, on June 23 discussion. So we're gonna discuss, ayan, basic graphics designing, yung mga social media, we're gonna discuss a bit of social media, Facebook pages at the same time. So, Walk through talaga siya, guys. We're not really focused doon sa mga dami-daming discussion or theories lang. We don't like that. Um, we know walk through talaga namin kayo sa mga tools. No? As in, demo talaga siya. Hindi siya yung puro salita lang sa mga uh, trainers. So, we're gonna discuss project management. 
And um, some bonus lessons siguro, if we will be able to finish ng maaga, we can um, give you guys uh, an, a bonus lesson pa about email marketing siguro or iba pang tools that you guys would like to learn. No? So we're gonna give you guys access naman to the list of tools that we recommend you guys study para naman magkaroon kayo ng um, background, okay? Kung ano yung mga dapat i-aralin kasi um, possible naman guys makakuha ng virtual assistant job kahit wala kang experience. Basta familiar ka doon sa mga tools and uh, magkaroon lang kayo ng mga um, experience sa mga apprenticeship, sa mga internship, gano'n may mga uh, mga academies na nagpa-provide ng gano'n. So, uh, learn new skills and um, try to stay competitive. So, syempre, you have to ask yourself, are you willing to invest um, money and uh, syempre, effort and energy, di ba? Um, just imagine, nasa bahay lang kayo, pero you can get to learn these things with us. And uh, so, super affordable yung mga um, courses ni Limitless. So, I suggest you guys inquire with them kung ano yung mga offers nila. Kasi we, they have, di ba kanina dun sa ads nila, ang daming mga um, topics na applicable sa pagiging VA din. Or yung mga business owners sa inyo, no? So are you willing to invest money? Are you willing to um, exert a lot of effort, time talaga? Maraming mga brain cells ang masusunod. Kasi um, learning kasi talaga should never stop. And as in, kailangan mo talaga siya matutukan. Ay, wait lang po. <laughs> I have to open the door. Okay. Um, all right. And you also have to ask yourself if you have the right motivation. Kasi meron sa atin na they just would like to try VA. Uh, kasi narinig nila na six digit daw yung sahod, ganun. So is that your motivation or is your motivation to learn and not really to earn agad, no? So you should have the right motivation, especially ngayon, ang daming gusto mag-VA, mahirap yung marami tayong kakompetensya, and are you willing to step out of your comfort zone? What if nakasanayan mo yung ganitong klaseng trabaho for 15 years mo nang ginagawa Let's say you are a teacher, sanay ka sa ganong um, uh, klase ng trabaho and are you willing na mag-aral ng ibang skills kahit na medyo mahirap, ganun, di ba? Kasi hindi naman ganun kadali din mag-aral, no? And um, paano mo ba gagawin or paano mo ba i-make sure na relevant pa din yung mga skills na meron ka? So, yeah, be, be competitive and have the right motivation. You need to prioritize learning and you need to manage your time then. I always tell my students, na, just imagine guys, um, if you're studying um, online kahit na one hour per day lang, uh, ang dami nyo na actually ma matututunan, di ba? Parang... Um, you you have the, the the motivation you should have the motivation to watch videos kahit na nakakatamad kahit din sana nakakaantok or you're bored na inaantok ka or natatempt ka mag Facebook or mag Netflix diba mahirap mahirap ang dami daming distractions pero you still need to push yung sarili ninyo to learn kasi you will get rewarded naman because of that and know your strengths and weaknesses. No, you need to get a, a strong sense of yourself. Eh. Marami sa atin. And I would like to ask the participants right now, do you guys know where you're good at? Or let's say, magdaling kayo sa admin, pero hindi naman talaga yun ang gusto ninyong gawin. Hindi naman talaga yun ang nagpapasaya sa inyo. Saan ba kayo magaling? Or ano yung klase ng trabaho na sa palagay ninyo? Uh, may enjoy ninyo, di ba? So, where are you good at? Let's say, if you are in office or more on admin work, ayan, no, pwede mo namang i-transition yan, ituloy mo muna siya kasi mahirap naman na magja-jump ka kaagad sa panibagong expertise kapag nag-VA ka. So, syempre, if background mo is admin, um, you, you have to use whatever it is na very familiar ka uh, and use that 
para makapag uh, work from home, no? Are you more on creative? Meron ba tayong graphics designer dito sa mga participants natin? Or if you are more on the professional, let's say, book, yung mga bookkeepers natin, um, di ba yung mga magagaling sa QuickBooks or Zero or sa accounting, okay, yan yung mga professional or legal advices. We have data science or analytics din, um, data mining, di ba? May mga reports generation kung mapasok din dyan. So is that something that you guys enjoy? And uh, customer service, meron sa atin um, maraming experience or mahaba experience nila sa uh, customer service. Let's say voice sa call center, voice email or chat, di ba? So, na-enjoy nyo ba yung nakikipag-usap kayo sa customer or nagtuturo ng mga bata, for example, for ESL teacher, no? Kasi marami mga VA ang call center agents na ginagawa nila sa bahay nila. Or, what if magaling ka sa English? What if magaling ka sa English tapos you want to use that skill for you to get a, a writing kind of job, yung mga copywriters, article writers, o kaya naman yung mga um, bloggers, di ba? So, ayan, maraming mga pwedeng i-consider. So, kailangan mo lang talagang alamin kung saan ka ba magaling, ano sa palagay mo yung iniisip ng ibang tao na magaling ka, uh, ano ba yung area na sa palagay mo is mag-excel ka talaga. Now, if you are comfortable na doon sa skill na yun, pwede ka nang mag-upskill pa, magkaroon ka ng niche. And uh, let's say, interesado ka matuto ng graphics designing, social media, so explore ka na ng ibang topic. Just make sure that you are studying one topic um, at a time lang or one course at a time para hindi ka overloaded. No? So do you guys have portfolio as well? Um, marami sa atin super skilled naman, pero they don't know how to market themselves online. And meron tayong mga tinatawag na resumes or curriculum vitae, di ba? CV, ayan. Merong mga LinkedIn account yung marami sa atin. Are you using LinkedIn account to get clients? Or baka hindi nyo pinapansin yung LinkedIn account ninyo. And also, best works showcase. Um, ito yung mga during your free time, nag-practice kang gumamit ng mga tools, tapos gumawa ka ng mga sample designs, sample work, tapos kinum kinumpile mo yun sa isang Google Drive folder and pwede na maging portfolio yon, di ba? Ang mga portfolio or best work showcase, hindi naman kailangan na actual client or yung mga binayaran ng client. Hindi naman siya ganun. So we're gonna also discuss cover letter sa ating 8-hour or 7-hour session. So cover letter and our writing ng resume. Kasi iba na yung resume natin na ginagamit pang apply sa labas at saka yung pinang apply natin as a virtual assistant. No? So, magkaiba na siya as in ibang-iba na yung itsura niya. So, we're gonna um, discuss naman more about that soon. And um, yung mga professional email signature, merong ibang mga applicants na gumagawa ng blogs nila, ng website para mag-increase yung online presence nila. If ever na merong mga clients na nagahanap ng VA online, <coughs> makikita nila yung portfolio ninyo, okay? So, kaya importante yung mga um, details na to. Okay? So, ang dami-daming kailangan i-prepare. Like yung resume. Itong nasa right side is an old, uh, nakasanayan na nating resume, di ba, sa Microsoft Word. So, ganyan din yung resume ko dati. Pero when I learned Canva, nakita ko ng dami palang mga free templates na pwede nating i-explore. So, meron din siyang mga uh, sample templates with uh, details na para makita mo doon yung sample skill summary, yung sample na um, job description. So, very useful talaga yan. So, yan. Ano ba yung resume ninyo? Gawa pa rin ba siya sa, Can Gawa pa rin ba siya sa Microsoft Word or Canva na siya? Okay? And um, this is a sample cover letter exercise na I would like to discuss um, sa ating June 23 uh, session. Pero ang cover letter kasi hindi siya pwedeng yung very generic lang. Kasi yung mga clients natin online, they usually indicate kung ano yung mga uh, kailangan nilang ma-accomplish. Let's say specific na doon sa problema nila. Let's say, meron mga client na ako na nakikita sa Upwork na nag-upload na sila ng 
Excel files. Tapos sabi niya, I need some help with this. Um, kailangan kong kasing i-consolidate and come up with a template. So they describe kung ano lang talaga yung main task. No? Hindi siya yung formal na application na nakikita ninyo na about the company, ito yung qualifications, ito yung instructions to apply, hindi siya ganun. No? So kailangan focus ka na doon sa how can you help the client and how can you um, address yung concern niya, hindi yung um, you are trying to bore your clients with your credentials. No? So iba na rin yung approach ng cover letters. And yung aking follow na uh, mentor sa cover letter ng Upwork is si Danny Margiles. Ayan, so pwede nyo siyang i-research din. So, do you guys have work from home capabilities? Kasi syempre hindi naman ganun kadali mag-start din ng work from home job. And kailangan mo rin talagang mag-invest sa mga um, uh, sa mga peripherals, sa mga gadgets, okay? And uh, mahirap sa atin is internet talaga. So ako, um, though meron kaming converge, hindi ko siya ginagamit for webinars kasi Globe is more reliable for webinars. Yung Globe ko is wireless lang siya, pero postpaid siya, postpaid na wireless. Um, so I can bring it anywhere, kahit nasa sasakyan or kahit na power bank lang, pwede, ayan. So do postpaid siya every month, no? Meron din akong pang emergency na smart or PLDT if ever lang na magkaroon ng problem si Globe or si Converge, which actually happened, no? Minsan, ayan, pareho sila nagkaroon ng problema. Meron din akong PLDT na uh, wireless, tapos meron din ako sa phone ko, nakaline siya sa smart. So, um, kailangan mo kasi magkaroon ng backup. Marami sa mga clients ngayon, hindi sila contento doon sa pag sinabi mong may internet ka, may computer ka, hindi. They will ask you um, a photo of your home office setup, ano itsura ng office mo. Tapos yung, um, yung internet mo ba is nakaline ba siya o kaya naman wireless ba siya? If let's say nagkaroon ng problema sa internet, ano yung backup internet mo? Meron ka bang co-working space na pwedeng takbuhan? Meron bang cafe na malapit? Or kapag nag-brown out, ano yung mga backup um, solution mo? Or ano yung mga plan mo if ever na mangyari yun? So... They ask those kind of things, guys. No? So you just have to prepare. And they will also check the background noise. I, I know one of my students uh, during the interview, may dumaan ng motor on the spot. Bumagsak siya sa interview kasi sobrang ingay nung paligid. Ayan. So kailangan kasi yung mga ganun, especially kapag voice type of job yung pinasok mo or customer service. No? They will also ask you about distractions then. Ilan yung, let's say, um, if you have kids, if you have dogs, malapit ba sa, um, sa highway yung bahay nyo? Or are you sharing rooms with others? So, um, shared ba yung space mo? Nasa sala ka ba? Saan ka ba nag-work? So, tinatanong nilang lahat yan kasi they want to make sure na walang magiging distraction if ever na i-hire ka nila as a virtual assistant. Okay. So, meron tayong iba't ibang klase ng online job platform. And during the training, I usually give a long list, like uh, like hundreds yun, of uh, websites na pwede mong explore um, for like browsing online jobs. No? Sobrang, sobrang dami. And iba-ibang klase naman sila. Meron yung um, online job portals lang sila. Si Upwork, meron siyang mga posting kailangan mong magbayad kasi pag naubusan ka ng connects, kailangan mong magbayad and may mga deductions pa sila doon sa salary mo, di ba? And meron naman si Online Jobs PH, meron siyang um, mga nagpo-post lang ng job, job advertisements or job openings. Tapos meron siyang capability na pag gusto kong i-hire ng client, um, mag -e enable yun doon sa online jobs platform mo or if the client don't want to do that, ang gagawin is um, direct lang. Parang kukontakin ka lang ng client directly. Kayo na yung bala mag-usap via Skype or email. Ayan, okay? 
And meron tayong uh, mga job postings platform. If you guys are familiar naman, di ba, with Indeed, uh, Job Street, ayan, best jobs. May mga openings dyan for office work. Meron naman for online din. And marami sa kanila halos um, sariling sikap yung applications. Walang kinalaman yung platform. Kasi nandun lang yung nandun lang yung job, nandun yung email kung paano ka mag apply and just apply directly, no? Tapos, wala nang pakialam si Indeed, for example, if ma-hire ka or hindi. Um, walang, parang walang middleman. Walang, hindi siya kagaya ng upwork na pag na-scam ka is, um, sagot ka niya. If you are working inside the platform ni Upwork, di ba? Meron kang parang magiging uh, assurance na pag tinakbuhan ka ng client, um, they will do something, no? Pero yung ibang mga job posting platforms kasi hindi eh. Pag na-scam ka, wala na. Wala na silang say doon. Yung iba, pwede mo i-report sa Upwork, pwede mo i-report yung mga scammers, gano'n. Pero sa iba kasi, for viewing lang talaga. And meron naman mga agencies like si Virtual Coworker and Remote Staff. Hanggang ngayon, nag-hire pa rin sila ng mga VAs, guys. So, try nyo silang i-explore. Um, just complete the process of application kasi sobrang dami nilang requirement. So, wala namang salary deduction yan. Ang charge nila is yung client. So, matchmaking ang ginagawa nila once na na-interview ka na ng isang agency. Um, okay na yon Mag- magahanap tayo sila ng client na perfect sa fit mo or interesado ka if you want to give it a try. For example, hindi naman ibig sabihin na bumagsak ka sa interview is hindi ka magaling or may problema sa'yo. Minsan, hindi ka lang perfect fit doon sa qualifications ng client. Ang experience ko dyan is nung bumagsak ako sa isang client, in-endorse pa nila ako sa iba't ibang client hanggang sa maging uh, VA nila talaga ako officially, no? So, yan. May mga clients kasi na very specific sila. Ako, madalas bumabagsak ako sa mga klase ng interview. I failed those kapag sinabi ko na ayoko ng customer service type of job. Ayoko ng magkocall sa ko. Pag sinabi ko yun, ayun, tapos kailangan pala nila nang merong magkocall. So, automatic, bagsak ka na sa ganun, di ba? Kasi hindi ka perfect fit. Hindi ibig sabihin na may something kang ginawa or hindi mo nasagot ng dama yung interview. Ayan. Yun yung kinaganda ng agencies. Ahanapan at ahanapan ka nila ng client. Kasi every client, mga lima yung i-endorse ng mga yan. Um, bibigyan nila yung resumes, tapos um, sila na yung ano yung mga clients na ang pipili kasi sino yung gusto nilang interviewin. Alright? So, to summarize everything, what I would recommend is to assess yourself unang-una. I-assess mo yung sarili mo if you think Virtual assistant is is for you. Kasi ang dami-dami naglalabas ang courses ngayon. And you have to be very careful, guys, no? sa pagbabrowse. Baka mamaya, enroll kayo ng enroll. ba? Diba? Sayang yung pera nyo. Tapos hindi naman pala talaga kayo matututukan. So, ingat din po. So, assess yourself and try to check ano ba yung mga bagay na na-enjoy ninyong gawin. So, try to watch a lot of free webinars online yung mga sa YouTube. Ano ba yung social media na yan? Ano ba yung WordPress? Try ko ang panoorin. Oh, tapos kapag nagkaroon ka na ng idea kung paano ginagawa yung mga skills na yon, tingnan mo kung ano yung na-enjoy mo. Subukan mo mag-hands-on, subukan mo mag-practice, and try to assess, ay, mukhang na-enjoy ko yung social, yung social media. Ay, mukhang na-enjoy ko yung Excel. San kaya ako magpo-focus? Okay? So, yan yung importante. Alam, alamin mo kung saan ka nag enjoy at saka doon ka mag-focus. And try to check if you are mentally ready, emotionally, and financially ready. Financially kasi syempre mag upgrade ka ng laptop. Pero kung old yung laptop mo, gusto mo siyang i-upgrade, pwede ka namang magpalit ng hard drive muna. Um, let's say nasa 4 gig yung RAM mo, IT yung memory, or yung processor, pwede kang mag visit sa isang um, computer store and pa-upgrade mo na lang yung hard drive mo into an SSD kasi super effective yan para mag-improve yung performance ng RAM. Um, I don't recommend, kasi ako ang mahal nung binili kong laptop dati, ang taas-taas ng RAM, ang taas ng memory niya, like i7 na siya, 7th gen, pero after a year, bumagal din siya. 
pina-SSD ko pa siya, no? So, hindi rin pala enough yung mataas lang sa memory or mataas lang sa RAM yung mga laptops or computers natin. And then, um, try to browse online jobs um, platforms. Tapos, subukan mo siyang... Um, subukan nyo mag-note. Let's say may nakita kayo doon mga listahan na nakita nyo yung mga job opening, virtual assistant, lead generation, WordPress developer. Kapag meron kayong mga terminologies na napansin na hindi kayo familiar, ay ano ba yung lead generation na to? I-research ko nga. Ay ano ba tong WordPress na to? Hindi ako marunong yan. Ayoko na applyan yan. So, wag ganon. Dapat i-research mo siya. Huwag kang matatakot sa mga terminologies. Malay mo naman, di ba, pagka-research mo, kabisado mo pala, kaya mo pala siyang gawin kahit wala kang experience. Kasi um, pinanood mo kung paano siya. You, you feel, mapifeel mo yun eh, kung ah, kaya ko to or manageable naman pala. Try to get a list of those skills na sa palagay nyo, kaya nyo gawin kahit na ipapractice nyo lang siya, kahit na self-learning lang. And... Um, Try to list then yung mga tools. Kung meron silang mga binabanggit na tools doon sa mga hiring, di ba? Yung mga hiring, may mga nalalagay yan na mga tools eh. Should be familiar with Salesforce, should know how to use HubSpot, yung mga ganon. So, take a list, uh, create a list of um, yung mga tools na hindi ka familiar. Tapos, aralin mo sila. Try to do self-study muna. Lalo na kapag wala ka pang budget to enroll um, sa mga courses, no? And then next is upskill. Um, if you feel like and dami ko pa lang tools na hindi pa alam. So, ayan, um, try to upskill. Kailangan i-manage mo yung distractions mo. Try to limit yung time mo sa Netflix muna, sa social media para maging mas productive ka. Um, kasi minsan tayo, nagpo-procrastinate nagpo tayo sa mga bagay that actually matters, no? Pero yung mga k-drama natin, agad-agad natin silang natatapos, di ba? Parang 16 hours yon or almost 16 hours, pero sa isang upuan lang, or one week natapos mo na, di ba? Pero try to ask yourself and try to make the right decision every day na nag-aral na ba ako today? Ano na ba na-accomplish ko? Ang dami ko natapos na k-drama eh. Pero naka, nakapag-aral ba ako this week? Meron ba akong bagong natutunan? So try to um, ask yourself that para naman um, ma-realize mo what you guys are losing, no? Um, and try to check then if your skills ba, yung current skills niyo is it still relevant? In the next five years ba, relevant pa din ba yung uh, skills mo. Paano kapag nawalan ka ng client? Um, kaya mo bang maghanap ulit ng client because of your skills? Kasi yung iba sa atin dependent sa dami ng client sa yung mga ibang VA. Stable daw sila kasi marami silang client na hawak. Pero ang stability dapat is because of the skills. no? So kung mawalan ka man ng client ng sabay-sabay, confident ka na meron kang skills and yun ang inyong job security. So, ayan. So, last is give it a try. If you feel like enough na yung mga natutunan mo, enough na yung learnings, give it a try. Subukan yung mag-apply online. Tapos, yung iba kasi sa atin, takot mag-apply eh. Takot silang mag-explore. Takot silang mag-click ng apply and submit now button, no? So, bakit sila takot? Kasi takot sila sa interview. Takot silang ma-interview. Takot sila na baka ma-reject sila hindi sila marunong mag, ano, ng, dis, ng rejections. Um, pero just imagine if you're not gonna give it a try, paano mo pa malalaman kung saan ka mag improve di ba? Paano mo malalaman kung anong gagawin mo in the future if you're not gonna try? So, if napansin mo, nag apply ka every day sa maraming platforms, nagpa-flood ka ng applications, Pero don't do that, mag-apply lang kayo sa mga qualified kayo. Um, apply ka ng apply, after six months, walang tumatawag sa'yo. There, ha there has to be a problem, no? Pag ganun, baka hindi pa enough yung skills mo or baka naman yung resume mo ang may problema. Baka hindi siya attractive enough for the clients to invite you for an interview. Okay? And also be willing to start small. Don't try to, you know, ask for a higher salary kaagad, especially kapag beginner ka pa lang, newbie ka pa lang. And um, kasi marami sa atin um, contento na doon sa starting salary na ina-offer ng ibang client. 
kasi yun lang naman yung ano nila eh um yung mga needs nila diba na may meet na mga ano that so nakakalungkot lang kapag merong mga groups na nagtuturo na dapat ganito yung iniingi mo dapat hindi kayo mingi na mababa sinisira niya yung ano um yung industry ng freelancing. So nakakalungkot kapag gano'n. Iba-iba naman yung scenarios natin. And just remember na be willing to start small. Um, kasi kahit na matagal ka na nag-work sa corporate, kapag nag-VA ka, parang newbie ka pa din, parang beginner ka pa din. No? So um, hindi ibig sabihin na manager ka dati, 50K ang sahod mo. Gusto mo 50K pa din ang sahod mo kapag nag-VA ka na. So hindi gano'n. Okay? So... Um, all right. So what to expect on June 23? We're going to have um, a lot of discussions about cover letter because you'll be doing that a lot eh, during the application. And um, we'll have detailed uh, demonstration sa mga tools na pinakita ko kanina. Um, tapos we're going to discuss some freelancing rates and set up at the same time. Um, we're gonna give you guys a list of where to apply and some common interview questions then. It's going to be very interactive. Um, I was able to confirm this with Limitless naman. And um, they confirmed na all of the participants will get to share their screen para the trainer can get to check your work at the same time. Kasi what if nag hands on na kayo? Kasi kailangan mag-hands-on kayo um, kasi naman makalimutan ninyo or listening lang kayo. So you will be bored eh kasi whole day yun. So you will be doing hands-on exercises. And if you're having difficulties, may error kayong na-encounter, we will ask you to share your screen. And we will ask you to um, uh, to show yung mga output din ninyo so that I can um, provide feedback, okay? Kasi mas okay yung feedback. That's how you can get better, no? Um, dun sa mga feedback na nakukuha ninyo. Alright? So, let me know if you have any questions. So, while waiting for questions, um, just some final tips, no? I think Limitless was able to send you guys the registration link naman. So, please feel free to ask questions. Um, so, ayan, pwede kayo sa comment section or let us know if you, if you need any help kung gusto nyo magsalita if ever, okay? So, just some tips lang guys. Again, to motivate yourself to study something every day, kahit na 30 minutes lang yan, no? Minsan sa social media nga, nakaka 4 hours tayo, di ba? So, try to study every day, no? Or every other day para hindi mapahinga yung ating mga brain cells and maging relevant pa din yung ating mga um, skill set. And adapt with technology and adapt quickly. Um, sobrang bilis, sobrang dami lumalabas na mga tools ngayon. So, it's good na we catch up, no? Kahit nga si Facebook pages, um, nagdademo ko ng social media pero after a few weeks nag-iiba na naman yung interface niya so kailangan talaga um, i-practice so invest wisely then huwag kayong basta-basta nag-enroll sa mga online courses try to ask a lot of questions matututukan ba nila kayo gaano karami yung enrollees nila baka mamaya 500 enrollees sila kada batch maasahan mo ba na mag matututukan nila kayo, di ba? So, try to check if the class is manageable or ano ba yung mga promises nila. I will they help you get a client? Totoo bang they will help you get a client? Try to ask around. If you found uh, an academy offering this, try to join freelancing groups. Ask around and ask them kung ano yung feedback nila sa mga courses na yon And get ideas kasi baka mamaya. Kasi ang daming scam ngayon, guys. Be very careful. Kahit yung mga ine-enroll natin na online courses, minsan scam din sila. Kasi, um, dibigan ka lang pala ng video, ikaw na pala yung bahalang mag-aral, hindi pala siya interactive, um, hindi mo na pala makausap yung trainer, yung mga ganun. So, try to ask around before you invest kasi hindi naman ganun kadali kumita ng pera, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Try to stay away from toxic freelancing groups. If you feel na Hindi siya newbie friendly yung mga groups na yun. Try to stay away from them and mag-focus kayo dun sa mga freelancing groups na that will help you grow instead. And syempre, yung never stop learning natin. So, do we have a question from Sherkila. So, do you recommend being a VA as a sideline job? 
Um, I'm interested but I have a regular job. So, depende, no? Um, iba-iba kasi yung scenarios natin. Meron yung bigla-biglang um, nag-resign kasi because of hindi na talaga nila kaya. Hindi na talaga um, healthy sa, sa sarili nila or kailangan na kasi talaga nilang alagaan yung mga anak nila. So, no choice sila but to resign. Meron ganon. Then, for some naman na hindi naman urgent yung pag-resign, pwede nyo siyang gawing part-time job lang. Kagaya ng ginawa ko before when I was with Accenture. Um, side gig ko lang siya. After work, Nag-spend pa ako ng 2 to 3 hours dun sa mga part-time job ko, lalo na sa gabi. Ang try nyo hanapin yung mga part-time lang o kaya yung mga output-based na client. Um, yung mga hindi ka i-require ng shift pero output lang yung hinihingi nila. Yung mga meron lang deadline, yun ang try nyo yung um, going part-time gigs, no? So, extra income yan sa inyo. If you're not willing to give up your regular job, try yung mga part-time, part-time muna. Paunti-unti. Huwag kayong magre-resign ka agad. Kasi baka mamaya wala pala kayong ipon. Di ba? Paano, paano yung mga gastusin ninyo? So, wag ganun. Try nyo muna. Paunti-unti. Makakuha ng mga clients. Tapos, eventually, kapag nagagamay mo na, oh, dumadami na yung clients mo. Oh, ang dami-dami na nung skills mo. Eh, natutut Marami ka na natututunan. So, siguro pwede ka nang mag-resign kasi okay na yung binibigay na income ng, um, ng mga clients mo so far or nakahanap ka ng regular na client na 8 hours talaga, hindi na yung pa 2 hours, 2 hours lang. Yun na siguro yung time na pwede kang mag-decide if you would like to transition full-time sa pagiging virtual assistant. Okay? So, I hope that answers your question. Marami sa atin ganun. Siyempre, risky naman. Baka mamaya, um, bigla kang maparesign kahit na may VA job ka na. Tapos bigla, bigla kang binitawan ng client mo. Nag-resign ka pa naman, di ba? Tapos bigla kang binitawan. Yan yung mga medyo um, risky sa pagiging virtual assistant. Kaya dapat, ginagamay muna natin lahat. Um... Tingnan mo kung kaya mo na bang mag ng mga clients, nakakuha ka na ba ng mga regular clients, ganun. Kasi, syempre, mahirap na kapag bigla kang binitawan or biglang nag-close yung company, no? Kasi wala, wala tayong contract with, ano eh, we have a contract, pero wala tayong mga regularization. Wala kasing mga ganyan sa pagiging VA, no? Kaya medyo risky din talaga. Kaya when you're looking for a job, alamin niyo yung company, stable ba sila, ilang years na ba yung business? na nag operate Tapos meron ba silang team or nag-iisa lang siya? Meron kasi mga startup businesses lang. Meron naman startup business pero matagal na silang nag operate Tapos award-winning naman pala sila. May mga ganon. Okay? Oh, yeah!